வணக்கம் நண்பர்களே கிங் வெட் சேலங்கிற யூடியூப் சேனல் வழியா உங்களை நான் சந்திச்சு என்னுடைய கருத்துக்களை பயிர்ந்துட்டு இருக்கேன் இந்த சேனல வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனாக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸ் அப்டேட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க நன்றி இன்னைக்கு நாம பசுந்தீவனமா பயன்படுத்துற சோளத்திலிருந்து என்ன விஷத்தன்மை இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் கால்நடிகள் நம்ம மேச்சலுக்கு ஓட்டிட்டு போறப்ப சில சமயம் என்ன பண்ணுறோம் கா சோளத்தை வச்சிருக்கிற காட்டில் போய் மேய்ஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் மாடு சக்கிடுச்சு மயங்கி விழுந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு நம்ம வைத்தியம் பார்த்துருப்போம் இது எதனாலுன்னாக்க பச்ச சோளத்தட்டில் இளம் பயிரில் வந்து சைனோஜெனிக் குளுக்கில் குளுக்கு சைஸ்னு ஒன்று இருக்கு அந்த கெமிக்கல் அதுதான் அந்த மாடுங்க சொக்கிறதுக்கே காரணம் அந்த விஷத்தன்மை ஏற்படுத்துகிற சைனோஜெனிக் குளுக்கு சைஸுங்கிற பொருள் வந்து அந்த தாவரத்தில் விஷத்தன்மை ஏற்படுத்தாத ஒரு கூட்டாக தான் இருக்குது பட் ஆனால் அந்த தாவரங்களை கால்நடைகள் உண்ணும்போது அந்த த சோளத்தை வந்து பிரேக் டவுன் பண்ணுது அதாவது அதை வந்து ஜீர்ணம் பண்ணுது அசைவனும் பிரயாணிகள் ஆடு மாடு வந்து அதை வயிற்றுல வந்து என்ஜைம் நொதிகள் வந்து அதை பிரேக் டவுன் பண்ணும்போது அது வந்து சைனைடுங்கிற ஒரு ஃப்ரீ காம்பவுண்டை போகுது அந்த சைனைடு தான் வந்து கால்நடைகளுக்கு விஷமாக மாறுது அது யா எந்த கால்நடைகளுக்குன்னா அசையுண்ணும் பிராணிகள்னா ஆடு மாடுகளுக்கு தான் அதே சமயத்தில் அமிலத்தினால் ஜீர்ணம் நடக்கக்கூடிய குதிரைகள் மற்றும் பன்றிகள் அவங்க வயிற்றில் வந்து சிம்பிள் ஸ்டமக் அனிமல் ஒற்றை வயிறு உள்ள பிராணிகளில் வந்து அமிலத்தினால ஜீர்ணம் செய்கிறதுனால அந்தங்களுக்கு வந்து இந்த சைனைட் பாசிங் எந்த ப்ரா பிரச்சனையும் வரதில்லை சரி அப்படின்னாக்கா சோளத்தட்டு முழுசுமே விஷமா அது முழுசுமே போடக்கூடாது ஆனால் மாடுங்களாம் சோளத்தட்டு சாப்பிட்டுட்டு தான் இருக்கு ஆடுங்களாம் அப்படின்னு நம்ம கேட்கலாம் அந்த விஷத்தன்மையுள்ள பொருள் வந்து அந்த சோளத்தட்டு இளம் பயிரில் தான் அதிகமாக இருக்குது அந்த இளம் பயிரில் வந்து அதிகமாக அந்த நுனியில் இருக்கிற இலைகளில் அதிகமாக இருக்குது அந்த கீழ்ப்பகுதி ஓல்டட் லீவ்ஸ் அதாவது பழைய இலைகளில் வந்து கம்மியாக இருக்குது தண்டு பகுதியிலையும் கம்மியாக இருக்குது இளம் தலைவர்கள்னா அதிகமாக இருக்குது அதுவும் வாடல் நம்ம மழை மழை பெய்யாமல் வெயிலில் நீர் பாய்ச்சாமல் இருக்கிற வாடி போன பயிர்கள் தான் அந்த விஷத்தன்மை அதிகமாக இருக்குது அதனால தான் நம்ம வா இளம் பயிர்கள் வாடி பயிர்கள் சமயத்தில் மாடுகள் போய் மேய்ஞ்சிருச்சுனாக்க மாடுகள் சொக்கிடுது அப்புறம் சோளத்தட்டு நம்ம அறுத்துருப்போம் மருதாம்பு விட்டுருப்போம் அந்த மாதிரி மருதாம்பு வர இளம் பயிர்கள்லையும் இந்த ஆம் விஷத்தன்மை சைனைடு மில்கோ சைடு வந்து அதிகமாக இருக்குது இதே விஷத்தன்மையில் இந்த பொருள் வந்து வளர்ந்த பயிர்லேயும் பயிர் முற்றின பிறகும் அந்த விஷத்தன்மை குறைஞ்சிருது அந்த பயிர் சோளத்தட்டில் வந்து விஷத்தன்மை அளவு குறைஞ்சிருது இந்த விஷத்தன்மையுடைய அந்த ஹைட்ரோசைனிக் விஷம் வந்து என்னென்னா ஒரு ஒரு கிராம் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க தீவனத்தில் ஒரு கிராம் அளவுக்கு அதை சாப்பிட்டு சேர்ந்துருச்சுனாக்க ஒரு நானூற்றம்பது ஐநூறு கிலோ இருக்கக்கூடிய மாட்டை வந்து உயிரிழப்புக்கு ஆளைக்கிறோம் ஆனாலும் கால்நடைகள் வந்து அது தீவனங்களை உட்கொள்ளும் போது அந்த ஹைட்ரோசைனிக் ரிலீஸ் ஆனாலும் அது என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த ஜீரணம் ஆனதுக்க ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம் ஹைட்ரோசைனிக் அந்த விஷத்தன்மை ஒரு மணி நேரத்துக்கு அதை வந்து விஷத்தன்மை முடிச்சிடுது அது சாப்பிட்ற தீவனத்தில் சேரக்கூடிய பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம் அளவுக்கு உள்ள சைனை சைனைடு விஷத்தை அது வந்து விஷத்தன்மை இல்லாமல் மாற்றிடுது அது அதிகமாக தீவனம் உட்கொள்ளும் பொழுது அந்த ஒரு மணி நேரத்துக்கு அஞ்சு பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராமுக்கு மேலே அந்த விஷத்தன்மை சேரும் பொழுது தான் அது கால்நடைகளுக்கு உயிரிழப்பு ஏற்படுத்துகிற அளவுக்கு போயிடுது இந்த சைனைடு விஷத்தன்மை என்ன பண்ணுதுன்னா அது ஜீரணம் உறிஞ்சப்பட்டு ரத்தத்தில் கலக்குது அந்த ரத்தத்தில் கலக்கிறப்ப ரத்தத்தில் சோப்பணுக்கள் தான் வந்து ஆக்சிஜன் கே எடுத்துகிட்டு போது உடல் எல்லா பாகத்துக்கும் அந்த ரத்தத்தில் இருக்கிற சோப்பணுக்கள் அந்த ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கொண்டு செல்லக்கூடிய தன்மையே அதை வந்து தடுத்துருது அதுதான் அது உயிரிழப்புக்கு முக்கிய காரணமாகிடுது இந்த சோளத்தட்டை சாப்பிட்டு சொக்கிட்ட மாடுகளுக்கு என்ன பண்ணாக்க மூச்சு வந்து கசு கசுன்னு வாங்கும் உழப்பு இழப்பு வாங்கும் அவனுடைய வந்து நாடி துடிப்பு வந்து அதிகமாகிடும் அப்புறம் அந்த சதையெல்லாம் வந்து படப்படன்னு மஸ்கா ட்விச்சஸ் அதாவது 
சதை துடிப்பு இருக்கும் தமிழ் மாடு வந்து நடக்கிறதுக்கு தடுமாறும் வாயில் நோய் தள்ளும் மாடு வந்து படுக்கையாக போயிடும் அது கண்ணெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கங்க நீளம் பூத்து போயிடும் இதுதான் இந்த விஷத்தன்மையுடைய அறிகுறிகள் சரி அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் முதல் முதல் உதவியாக நம்ம என்ன பண்ணலாம்னாக்கா ஃபோட்டோ கடையெல்லாம் வந்து ஃபோட்டோ பிரிண்ட் போடுறப்ப அந்த ஃபோட்டோ கழுவுறதுக்கு ஒரு திரவம் வச்சுருப்பாங்க தயவுன்னு ஒரு லிக்விட் வச்சுருப்பாங்க அந்த திரவத்தை வாங்கிட்டு வந்து உடனடியாக அந்த கால்நடைகள் வாயில் நம்ம ஊற்றிட்டோம்னாக்க அது முதலுதவி முதலுதவி தான் பட் ஆனால் அந்த விஷத்தன்மை அதிகமாக இருக்கிறப்ப தகுந்த கால்நடை உதவி மருத்துவரை கூட்டு வந்து விஷத்தன்மை முறிக்கக்கூடிய மருந்துகள் வந்து அதை ரத்தத்தில் செலுத்தணும் பட் முதல் உதவியும் என்ன பண்ணலாம்னா ஃபோட்டோ கடைகள அந்த ஃபோட்டோ கல்லூர த தண்ணி தையோங்கிற லிக்யூடை வாங்கிட்டு வந்து அது வயிற்றில் கொடு வாயில் உள்ளே கொடுக்கணும் நீங்கள் இன்னொன்று கூட கேட்கலாம் இந்த மாதிரி அதிகமாக இருக்க சோளத்தட்டு இருக்கிறப்ப நம்ம வந்து ஊறுகாய் புல் மாதிரி சைலேஜை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்போ அந்த சைலேஜெலாம் இந்த விஷத்தன்மை இருக்குமா அப்படின்னா இந்த சோ தீவன சோளத்தட்டு பச்சையாக பச்சையாக இருக்கிறப்ப தான் அந்த சைனைடு இருக்குது அது வந்து காய வச்சு நம்ம போடுறப்ப அந்த சைனைடு டாக்சின் குறைஞ்சி போயிடுது அதே சைலேஜே பண்ணி நம்ம வைக்கிறப்ப அந்த சைனை சைனைடு என்னென்னா சைலேஜ்லேருந்து நம்ம எடுக்கிறப்ப கேஸியஸ் ஃபார்மில் போயிடுது ஸோ அப்போ வந்து சைலேஜில் ஃபார்மில் வந்து அந்த சைன் கேஸியஸ் ஃபார்மில் போனதுனால அதனால் கால்நடைகளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வருதில்லை ஸோ அதனால் காய்ந்த போன சோளத்தட்டுலேயோ இல்லை சைலேஜ் ஃபார்மில் இருக்கிற சோளத்தட்டுலேயோ அதுக்கு விஷத்தன்மை ஏற்படுறது இல்லை இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ கீழே உங்களுடைய கேள்விகளையும் சந்தேகங்களையும் கருத்துக்களையும் பதிவிடுங்க உங்களுடைய கருத்துக்களின் அடிப்படையில் தான் என்னுடைய அடுத்த பதிவுகள் இருக்கும் அடுத்த பதிவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது டாக்டர் ராஜா நன்றி